Bonjour et bienvenue à tous donc pour la 16 e vidéo consacrée à l'analyse d'Akira, le manga de Katsuhiro Tomo. Donc normalement ça devait être la dernière vidéo, mais bon voilà je me suis euh, un peu emballé par les événements, donc en fait j'ai dû euh, couper cette dernière vidéo en deux. Donc c'est donc l'avant-dernière, et donc la 17 e sera la dernière. Donc bien sûr considérer hein, cette 16 e et la 17 e vidéo comme une, une seule vidéo, hein, que j'ai coupée en deux pour des raisons, euh, bah, des raisons pratiques. Donc précédemment on s'était arrêté lorsque Kei euh, avait activé le satellite sol, afin de porter un coup euh, sur Tetsuo, qui s'était alors émancipé. Et aidé par euh, Kyoko et Masaru, Akira avait aussi euh, manifesté son pouvoir. Et donc on s'était arrêté sur cette magnifique double planche, ouais, donc qui opposait euh, l'énergie charnelle de Tetsuo à l'énergie spirituelle d'Akira. Une page titre lumineuse pour introduire l'épisode 117, sorti le 21 avril 1990 dans Young Magazine. La masse énergétique de Tetsuo, globuleuse et visqueuse, en train d'araser la capitale décapitée. Dans leur version magazine, ce présent chapitre et celui qui le suit totaliseront toutes 30 pages. Dans le tome de luxe, ils en comporteront 64, soit un rajout de 34 planches. Hormis les 10 doubles pages qui, je pense, ne figuraient pas dans le Yang, Otomo élaborera 14 planches inédites et en modifiera sûrement quelques autres. Me basant sur l'édition de luxe pour faire ces analyses, je serais bien évidemment incapable de savoir à quoi ressemblait la mise en scène dans sa version magazine. Ceci dit, elle devait être fort différente, et Katsuhiro a dû bien se prendre la tête pour effectuer ce remaniement, vu que le sixième tome du manga sortira avec beaucoup de retard, en mars 1993, générant de ce fait un trouble incommensurable chez les éditeurs internationaux. Mais ça, c'est une autre histoire. Dans tous les cas, on sent vraiment que l'on est tout proche de la fin. La masse énergétique de Tetsuo croît inlassablement par-delà les ruines de la cité. La façade d'un Mitsui Building semble nous plonger au cœur du quartier de Shinjuku. Depuis un camp de réfugiés, Simons observe le spectacle avec stupéfaction. Il y voit le dôme à peine tramé de numéro 41 face à celui resplendissant de numéro 28. Sur le sol, on distingue d'ailleurs clairement les deux ombres portées. Il est estomaqué et s'imagine être devant deux Akira, nous démontrant de ce fait que, sans épaisse lentille, le scientifique est incapable d'interpréter le monde. Au point de jonction, où on sent l'épiderme flasque et charnel, peut-être trop humain, de Tetsuo, se dresser au-dessus de sa surface. Il présente la même porosité que lorsqu'il ensevelit le monastère de la prêtresse. Il s'élève, entre en contact et donne l'impression de pénétrer dans la masse énergétique, lisse et immaculée du jeune môme. Kei, toujours en lévitation dans les airs, s'exclame posément. Il est incorporé par Akira et une sublime double page, suffocante et dantesque, nous montre alors cet instant, l'instant de fusion entre numéro 28 et 41, l'instant T, tant attendu par Miyako. Lorsque, depuis le monde charge, le mutant avait commencé à s'exciter face à un Ryu désemparé, Kyoko avait explicitement affirmé qu'il était trop tôt. C'est pour cette raison qu'elle se rendit auprès du mutant avec Masaru, et que nous la vîmes quatre planches auparavant, aux côtés d'Akira. C'était pour lui dire à quel moment il devait exprimer son pouvoir. Et il l'exprima. Kyoko ne fit qu'insuffler le stimulus nécessaire à un tel accomplissement. Il est d'ailleurs intéressant, en se remémorant les interventions de numéro 25, de voir à quel point elle s'est immiscée dans la logique de Miyako. Jadis, elle racontait ses rêves d'un réveil imminent, mentionnait une vision singulière et étriquée du pouvoir d'Akira, proférait des récits apocalyptiques que seule la mort de Tetsuo pouvait contrecarrer, susurait des affirmations subjectives et évasives d'un futur pourtant tout écrit. À vrai dire, c'est vraiment lorsqu'elle fut en contact avec la prêtresse que Kyoko sembla s'aligner sur la sagesse de la vieille. Nul doute que c'est cette dernière qui lui indiqua quand Akira devait s'exprimer. Une double page donc suffocante et dantesque nous montre cet instant T. La cinétique est claire. Grâce au jeu de trame qu'elle nous dévoile, nous comprenons parfaitement que l'énergie de Tetsuo s'incruste dans celle d'Akira. Maintenant, nous serions en droit de nous demander « Est-ce Akira qui absorbe Tetsuo ?» ou « Est-ce Tetsuo qui se morfond dans Akira ?» Dans cette sublime image, y a-t-il un passif et un actif Qui fait quoi Qui subit quoi Nous avions vu, 
lors des deux tiers précédents de sol, à quel point Tetsu était à la recherche d'énergie, se mouvant vers celle-ci ou tordant sa trajectoire jusqu'à lui pour satisfaire son perpétuel appétit. De plus, depuis le début du manga, on ne peut nier la relation étroite et intrinsèque qui souda nos deux enfants. Essentiellement unidirectionnelle dans la première partie du récit, elle s'embellit d'une douce équivalence une fois numéro 41 extrait de ce courant invariant. L'un a besoin de l'autre et vice-versa. Aucune passivité chez eux, tout le contraire. C'est certainement stupide ce que je vais dire, mais 28 plus 41 égale 69. Et quoi de mieux que ce chiffre pour métaphoriser la réciprocité des actifs Cette fusion paroxysmale que nous dépeint cette double page, donc, semble être la conclusion atemporelle de cette relation lycergique qui sut unir nos deux jeunes durant la saga. Akira attire en son sein Tetsuo qui s'engouffre sciemment en son centre. La manifestation pure et simple du pouvoir s'accapare de cette masse charnelle, trop humaine, qui puise en elle l'énergie nécessaire à son avènement. Le pouvoir nihiliste de l'un absorbe le génie créatif de l'autre afin d'instaurer cet équilibre déontique. L'affliction structurelle et inhérente de l'un se morfond dans le stoïcisme instinctif de l'autre afin de poétiser la faculté d'acceptation. Le lymphatisme viscéral de l'un sublime la putréfaction bouillonnante de l'autre afin d'harmoniser notre condition. Je souffre, donc je suis. D'ailleurs, nous nous retrouvons très vite au cœur de cette chair disloquée, ballonnée et visqueuse, preuve que le tiers de sol n'avait su mettre fin à son existence. Ce qui démontre bien que cet embryon était condamné à croître indéfiniment, convertissant toute libération infime d'énergie en matière désordonnée et dolente. Au sein de cette dernière apparaît alors Canada, bien vivant et totalement désabusé. Nous nous souvenons tous lorsque cette masse poisseuse et tuméfiée s'accapara de l'adolescent aux abords de la capsule cryogénique. Par la suite, numéro 41 reçut les décharges sanguinaires des disciples de Miyako, ainsi qu'une salve meurtrière du satellite militaire. Et malgré tous ces éclats et démembrements, Canada est toujours là, en pleine forme, respirant d'effroi. Tout comme Tetsuo, dans son état larvaire, avait protégé le corps d'une kaori sclérosée, il ne fait aucun doute qu'il protégea aussi, durant tout ce temps, l'intégrité de celui de son ami. En observant cette masse charnelle se mouver et se disloquer avec élégance, on comprend que l'absorption de Tetsuo par Akira, ou l'immixion de ce premier dans ce dernier, met un terme à ce cycle infernal et perpétuel. Au cœur de cette fusion colossale, l'énergie dissipée ne se convertit plus en matière, ce qui permet, finalement, la libération de Canada. Numéro 41 s'engouffre donc, en toute conscience, dans la fournaise, afin de délivrer son ami de cette fatalité. Et l'adolescent, désabusé, contorsionne son regard vers le point d'attraction. Il observe alors la chair désordonnée de Tetsuo se morfondre dans un trou noir, au centre duquel un halo lumineux se fait de plus en plus perceptible. Le visage de Canada se dilue dans la clarté, ses pupilles brillent d'une reconnaissance des faits. Il semble revivre quelque chose qu'il vécut, semble revoir quelque chose qu'il vit, jadis. Et une double page, gargantuesque, s'offre à notre regard médusé. Canada, minuscule, donne l'impression de s'engouffrer dans ce courant invariant pour ensuite s'en extraire. Nous savons tous que cette célérité n'expose pas sa palpabilité pour lui, mais plutôt pour la chair flasque et tuméfiée de Tetsuo. Pourtant, il nous en fûmes témoin, numéro 41 s'était extirpé de ce flux lors de sa crise. Il fut même accueilli par Akira suite à cette sortie, et leur relation, dès lors, s'était intimement accentuée. On se souvient tous du discours adipeux de Miyako face aux jeunes, où elle l'avait incité à stopper la drogue pour pleinement exprimer son pouvoir et comprendre Akira. Elle avait d'ailleurs ajouté, de façon subtile, que c'était aussi le moyen de mettre un terme à ses affres. Or, après l'exploit de Tetsuo, nous avons pu constater que ses souffrances étaient toujours présentes, que le fait de s'être positionné hors de ce courant n'avait su y mettre un terme. Le jeune s'était donc retrouvé fracturé, déchiré, ce qui ne fit qu'amplifier la mécanique de sa mutation. Et Akira est là pour extraire définitivement cette douleur, et Tetsuo s'engouffre pour irrévocablement y mettre un terme. Kaneda, lui, observe à la première personne le déroulement de ce processus, que l'on pourrait presque qualifier de libérateur. Sur sa droite, un amas de chair ballottée dessine la double hélice d'ADN. Toujours balayé par cette ivresse cinématique, il se retourne et contemple alors le visage de Tetsuo, les yeux clos, la bouche entrebâillée, mimant à la perfection le faciès qu'il arborait le jour de sa naissance. La masse poisseuse de numéro 41 s'effrite, elle se disloque. 
Mais, lors d'une instantanéité emplie de détresse, Tetsuo parvient à ouvrir ses paupières et considère son meilleur ami, pour la dernière fois. Kaneda est très vite rejoint par cette texture encéphalique qui semble l'envelopper, et le jeune se noie dans un bain de lumière. Son minois est congelé par la stupeur. Et une double planche, vertigineuse, projette nos iris convulsés dans une mosaïque de vignettes disparates qui, dès le premier coup d'œil, nous expose des mises en scène connues, mais vues en la première personne de Tetsuo. Son agencement est tout simplement chaotique et ne semble répondre à un ordre chronologique précis, même si globalement on sent que son défilement tend à nous plonger dans un passé toujours plus lointain. Automatiquement, nos pupilles se positionnent sur l'angle supérieur droit, où l'on voit Canada, le regard empli de contrariété, demander à son pote ce qui lui arrive. Nous vécûmes cette scène sur le gradin de la reine olympique, pendant que ses deux meilleurs amis du monde se frictionnaient. Depuis ce point de vue, la luminescence du regard de Canada est telle qu'elle renforce parfaitement la légitimité de sa question. Et on serait presque en droit de s'imaginer que ce vertige visuel qui nous est exposé ici nous mènera jusqu'à cette réponse que Tetsuo, au stade, n'avait su formuler. Mais l'orientation des idéogrammes nous pousse à poursuivre notre cheminement au sein de cette mosaïque, et nous nous retrouvons dans la chambre froide, toujours face à un Canada qui ne peut croire en ce qu'il voit. Ses doutes se font d'ailleurs clairement entendre aux côtés du grésillement de son propre prénom. Et de nouveau, nous rejoignons le stade, dans ses couloirs intérieurs, devant un Yamada prêt à tirer son gaz bactérien, issu du génie génétique. La voix de Milité est même perceptible cette scène. C'était lorsqu'il demanda de l'aide à l'adolescent, juste après avoir buté Kaori. C'est comme si Tetsuo, finalement, avait senti toute la félonie du personnage au travers de sa requête. Surgit ensuite le pilote du VF9, qui avait été surpris par la présence de numéro 41 dans les airs. La torsion de son cou nous prouve à quel point tout allait très vite à cette époque. Il se convertira par la suite, contre son gré, en un kamikaze désopilant. Comme pour parfaire notre ascension, c'est maintenant le cratère de Copernic qui s'exhibe à notre regard virevoltant, avec les mêmes tonalités qu'il élaborait pendant le délire de Tetsuo, ou lorsque ce dernier orbitait en son voisinage. La bulle qui choque immédiatement est celle mentionnant, loin, le plus loin possible, car cette sentence ne fut jamais évoquée durant l'histoire. Elle résonne plus comme un clin d'œil au film. Ce qui pourrait donc nous laisser croire que c'est numéro 41 qui la prononce, ne désirant de ce fait qu'une seule chose, en finir au plus vite. Un ricadement vient ensuite perforer nos tympans. Les fois où nous entendîmes une telle acoustique de la part de Tetsuo, c'était lorsqu'il surprit Ryu et Yamada sur les berges de la capitale, lorsqu'il quitta le porte-avions après avoir nargué la science, lorsqu'il reçut le tir de l'amiral en plein cœur, et lorsqu'il se retrouva sur la capsule cryogénique face à Kei. Au vu de la composition des Hiragana, seule la troisième cité concorde. Et cela nous est d'ailleurs confirmé par l'injure qui apparaît juste au-dessus, celle que proféra l'adolescent après avoir reçu la balle de l'Américain. Putain, ça fait mal. Tetsuo n'a visiblement pas de difficulté à se remémorer ses instants douloureux. Et le mot « rêve » vient clôturer cette vignette, nous plongeant dans un doute sibyllin. Les seules personnes à avoir prononcé ce kanji durant toute l'histoire sont Miyako et Kyoko, afin de nous relater leur vision prophétique. Mais je ne pense pas que ce soit elle qui parle à ce moment. La construction de la phrase ne correspond à rien de connu. Peut-être est Tetsuo qui murmure ces mots, ou alors Kaneda, qui est aux premières loges de ce vertige introspectif. Survient ensuite le colonel qui retire son poncho dans une gestuelle théâtrale somptueuse pour annoncer ses retrouvailles avec son jeune poulain. Il profère la même sentence qui fut écoutée par Tetsuo durant son délire, pendant que lui se surprend de la régénérescence de son bras droit. Une double rencontre qui a de quoi marquer. Apparaît alors la vision spectrale de Kaori, que Tetsuo tente de réanimer en lui demandant si elle l'entend. Mais la jeune fille est insensible à ses requêtes et gestuelles, et elle s'effondrera sur son torse. Un moment intimement douloureux pour l'adolescent, qui vit son être le plus cher mourir dans ses bras. Et tout s'embrume par la suite, à l'élévation du champignon de fumée causé par l'explosion d'une roquette lorsque numéro 41 contrôlait le porte-avions. On y entend d'ailleurs la réplique de l'amiral qui le traitait de monstre. À croire que Tetsuo était sensible à toutes les vibrations qui secouaient le navire, vu qu'il n'était pas face au militaire quand celui-ci prononçait cette phrase. Nous écoutons ensuite sa propre voix, s'étonner de la soudaine présence de Kei sur le pont. On constate au demeurant que la jeune femme n'apparaît pas visuellement sur cette planche. Elle sera juste mentionnée. Et la phonétique du jeune se poursuit. On l'entend murmurer que Kaori vient tout juste de s'endormir. Celle-ci s'était alors assoupie sur ses genoux. 
mais on l'entend aussi lui ordonner de s'enfuir quand il la retrouva dans les décombres du stade olympique, peu de temps après. Ces deux dernières sentences sont en fait celles qui enrobent les événements passés sur le porte-avions. À croire que, pendant que Tetsuo cherchait à savoir ce qui arrive à son corps, pendant qu'il jouait au kamikaze avec des VF-9, ou pendant qu'il se frictionnait contre Kei, il ne cessa de penser à Kaori, et regrette finalement, peut-être, de l'avoir abandonné, seul et endormi, sur ce matelas poisseux. La vignette centrale de cette double planche est un pentagone de taille réduite, montrant la main hésitante du jeune face à une marée de pilules. Il était alors avachi sur le sol, essayant de résister à la tentation. Mais ses douleurs étaient telles qu'il ne l'avait pu, et il se condamna à remplir sa bouche de dizaines de capsules. Par ce geste, il avait révélé toute l'insoutenabilité de ses affres, la détresse de ne pas avoir pu résister à cette tentation. Son échec face aux recommandations de Miyako, malgré son envie évidente de devoir y répondre. Tetsuo n'a jamais supporté ses souffrances, mais il ne les a surtout jamais acceptées. D'ailleurs, juste en aval, nous retrouvons la vieille, lui demandant de surmonter ses faiblesses, de se contrôler, et ce, afin de comprendre Akira. Lors de son entretien avec numéro 41, la prêtresse avait prononcé cette phrase avec calme et sérénité, comme à son habitude, et il est marrant de voir comment, depuis le point de vue de Tetsuo, les traits de son visage semblent ici striés par la colère. Ceci démontre bien à quel point le jeune reste rancunier envers la vieille, même s'il aurait pu avoir monté le ton durant la dictée de ces mots précis. Légèrement en décalage, nous pouvons entendre la voix de Tetsuo demander à la prêtresse si elle aussi avait eu cette vision. Il parlait évidemment du vestige, de ce courant avariant qui était calligraphié partout dans le monastère. À vrai dire, seules trois personnes avaient eu cette vision. Miyako, bien sûr, avant de sombrer dans le coma alors qu'elle avait tout juste dix ans. Numéro 41, qui en avait eu un aperçu lorsqu'il tenta de s'infiltrer dans la tête d'Akira. Et, un peu plus tard, quand il s'en extirpa définitivement, et le jeune môme, bien évidemment. D'ailleurs, nous voyons ensuite son visage à ce jeune môme, au travers du même dessin que celui que nous contemplâmes à la fin de l'épisode 71. Ici, seule la trame de ses yeux a été assombrie par l'échantillonnage de l'image. Même dessin, donc. Cependant, il est accompagné par ce qui pourrait être les paroles d'Akira. « Je suis là ». Phrase que nous, lecteurs, n'avions pu entendre à l'époque. Ce qui montre bien que, une fois extrait du courant, Tetsuo était capable de communiquer par télépathie avec le mutant. On appréhende alors beaucoup mieux sa réaction passée à l'écoute de tels mots. Car cette phrase, « Je suis là », résonne vraiment comme si numéro 28 allait prendre le jeune homme sous sa garde, sous sa protection. Faute d'avoir compris Akira, il l'avait au moins, à ce moment, rencontré. Cependant, toujours lors de cette même crise, un peu avant ce face-à-face, -face, Tetsuo s'était observé, barbouillé de sang, venant tout juste de sortir du ventre de sa mère. Il hurlait, les médecins tâchaient de lui retirer le cordeau ombilical, et à la vue de ces images, l'adolescent avait proféré des hiragana identiques. « Je suis là », à déchiffrer ici comme « c'est moi ». Dès lors, l'interprétation change littéralement. Ce n'est plus Akira qui parle, mais numéro 41, qui semble se reconnaître dans le visage du mutant, bien que le sourire de ce dernier puisse facilement contredire cette théorie. Il n'en demeure pas moins que cette image, au travers de son amalgame sensoriel, perturbe énormément. Juste à côté de ce portrait, une vignette étrange vient casser le rythme de cette chronologie qui nous berça jusque-là. Un soldat pilotant une plateforme volante. Nous sommes dans les souterrains, et le briscard est en train de tirer sur Tetsuo qui se rendait vers la chambre froide. Ce saut temporel est assez difficile à cerner. Cependant, à cette époque, l'adolescent avait dû contre-attaquer pour se défaire de ses assaillants. Et ce furent ces contre-attaques qui avaient généré une élévation de la température des enceintes de Dewar qui calfeutraient Akira signant de ce fait, peut-être, leur première connexion interactive. Donc, tout compte fait, non. La présence de cette image n'est pas anodine. Elle marque le début de cette relation lycergique qui se conclura par ce « je suis là », finalement prononcé par le jeune môme. Toujours plus à gauche, nous faisons face à un visuel déjà connu. Tetsuo, petit, en train de chouigner. Nous avions vu ce dessin pendant le délire de l'adolescent, quand il se replongea dans son passé. Cependant, à l'époque, cette vignette avait échappé à notre attention tant elle semblait se fondre dans une narration. De plus, une deuxième apparition de cette scène, avec la lune en toile de fond, nous avait laissé tout simplement muets, tellement sa composition paraissait s'embourber dans une dynamique cauchemardesque. Retrouver cette image maintenant interpelle, surtout que Tetsuo aimait la même Jérémiade, ce qui atteste sa concordance avec l'illusion vécue durant le délire. Cette vignette est d'ailleurs entourée par bon nombre de bulles. 
La plus visible est ce cri que proféra l'adolescent lorsqu'il se trouva noyé dans un océan d'amphétamines, comme si le véritable cauchemar était cette vision de lui-même en train de chouigner. On l'écoute ensuite narguer les mutants en traitant Kyoko d'idole pendant leur altercation au QG de l'armée. Il donne ici l'impression de refouler sa propre frustration de ne pas avoir eu d'idole. Et un chuchotement résonne soudainement. C'est donc ça à disparaître Là aussi, une phrase inconnue de tout le manga. Et là aussi, on peut penser que c'est soit Tetsuo qui se parle à lui-même, soit Kaneda, aux premières loges de ce vertige, qui se pose cette question. Mais l'exclamation du colonel nous évince rapidement de cette disparition, pour nous remémorer son émoi lorsqu'il apprit que Tetsuo connaissait Akira. Et le jeune môme s'exhibe à nouveau, sur l'unique partie intacte des berges du canal, juste après la destruction de Neo Tokyo. Il fait léviter des cailloux. L'angle de vue est le même que celui que nous contemplâmes à la fin de l'épisode 48, ce qui prouve bien que cette approche discrète et lente de la caméra n'était que le déplacement éthéré de numéro 41. Là aussi, si nous prenons un peu de recul sur ces deux dernières images, on observe donc deux enfants, noyés dans la candeur, l'un chouignant et l'autre s'amusant, qui présentent, malgré leur posture différente, un point commun perturbant, leur solitude. Mais l'arrogance du jeune vient très vite percer nos tympans. Espèce d'incapable Cette sentence, il l'avait proférée à Kyoko lorsqu'il lui déchiqueta sa couche, toujours dans le QG. À cette époque, il était devenu incontrôlable et puant de mépris, comme s'il ne pouvait accepter, finalement, le statut d'idole de numéro 25. Et tout s'estompe dans la phrase du docteur qui se surprend que Tetsuo puisse lire dans ses pensées. Faculté qui dut être à l'origine, sans doute, de tant de mépris. Nous nous resituons ensuite à l'époque du Grand Empire, avec cette vignette reprise de l'épisode 49, nous montrant une foule en pleine ovation face à la planque d'Akira. Les cris qui accompagnent ce tracé sont les mêmes, Daikaku, mais nous pouvons aussi y lire Banzai, terme qui fut employé par les partisans lorsque les Américains bombardèrent la ville. Au travers d'une seule image, donc, on ressent toute la ferveur de ce peuple du Levant, ce peuple du Grand Empire, ce peuple de Neo-Tokyo, pour qui Tetsuo mena une guerre sans merci. Et nous retrouvons Yamada sur les berges de la capitale, aux côtés de Ryu, qui se surprend que numéro 41 ait pu observer la flotte navale postée au loin. Par contre, la réaction de l'ancien anarchiste correspond au moment où il apprend de la bouche du jeune que cette présence militaire a pour unique objectif d'éliminer Akira. En une image donc, Tetsuo revit le défilement de cette case qui se conclure par le tramage prononcé de son visage, comme s'il ne pouvait supporter que l'on s'en prenne à numéro 28. C'est ensuite à l'intérieur du porte-avions que nous nous trouvons, face aux scientifiques et à Karma Tanguy. Ce dernier révèle à l'adolescent que son anatomie ne peut plus tolérer une telle énergie et qu'elle doit maintenant s'épandre vers d'autres corporéités. Le tibétain termine même son énoncé sur la vignette suivante, celle présentant ce vortex nébuleux par lequel Tetsuo fut aspiré avant d'effectuer sa crise. Là aussi, le dessin est le même que celui observé dans l'épisode 70, avec le jeune en moins, afin de conformer ce visuel à la première personne. À droite de cette vignette, quelques hiragana s'exclament. « C'est ça, si c'était eux !» Une phrase, encore une fois, inconnue du manga, et qui n'en demeure pas moins étrange. Si nous respectons les règles fixées depuis le début, c'est-à-dire octroyer ce genre de sentence à Kaneda ou à Tetsuo, on imagine mal le premier faire une telle remarque. Et si elle vient du second, on pourrait penser qu'il pointe du doigt les scientifiques. Mais cela reste très spéculatif, car tout au long du récit, numéro 41 n'a fait que mépriser cette science. Je demeure donc interrogatif sur ces hiragana, leur présence à cet endroit et leur signification. Survient alors le pire, la dilacération du bras droit de Tetsubo, vu depuis son propre regard. L'image n'est visuellement pas aussi insupportable que celle de l'épisode 33, mais elle est accompagnée par la phrase que proféra le jeune durant le grand rassemblement, lorsque, face à un Akira impassible, il propose à la lune. Retrouver cette vignette et cette bulle ensemble est perturbant, car nous savons tous que c'est après son chaud sélénien que numéro 41 commençait à muter, et que cette mutation émergea depuis son bras droit. C'est comme si les événements étaient intimement liés, et que la destinée avait été toute tracée. Le satellite Sol frappa de plein fouet l'adolescent pour que sa mutation puisse pleinement s'exprimer, et ainsi permettre à l'histoire de suivre son cours. Et Tetsuo pose alors cette question au docteur. Hmm, à ce que je vois, je ne suis pas le seul. 
révélant ainsi l'affinement de ses facultés cognitives. Et nous nous retrouvons face à la porte blindée, qui donne accès à la capsule cryogénique où sommeillait Akira. Là aussi, un simple copier-coller du dessin présent dans l'épisode 29, avec le jeune en moins, pour les mêmes raisons cité plus haut. On l'entend alors crier contre ces plateformes volantes qui tentaient de le freiner dans les souterrains. On l'écoute extérioriser sa joie en apprenant l'emplacement d'Akira, sous le chantier du stade olympique. Et la voix du colonel vient clore cette vignette, celle où il exprima sa conviction de stopper l'adolescent, juste avant de se retrouver à genoux et impuissant. On voit bien que, malgré tous les obstacles qui lui furent tendus, localisation approximative d'Akira, répression de la part de l'armée, rien ne sut empêcher à Tetsuo de se positionner devant cette porte blindée, les orbes oculaires boursouflés. Là aussi, le sentiment d'une fatalité inéluctable est profondément renforcé au travers de cette composition sobre mais efficace. Et enfin, ce vertige introspectif se clôt, en bas à gauche, sur la capsule cryogénique avec numéro 28 posté juste à sa cime, tel qu'il se montra pour la première fois dans le manga. Les cris du colonel résonnent alors. Une fois réveillé, il sera trop tard. Et il avait mentionné cette requête en entrant dans la chambre froide, juste après que Tetsu ait ouvert la porte blindée. Sa phrase se terminait d'ailleurs par un « je t'en prie, arrête », qui renforçait humblement le côté supplice de la sentence et qui n'apparaît pas sur l'image du flashback. Cette absence est sûrement volontaire, car, grâce à elle, la combinaison entre le visuel et l'auditif exalte implacablement le prédéterminisme de ce qui va advenir. Donc, à la vue de cette double planche, vertigineuse je le répète, nous ne découvrons globalement rien de nouveau. Juste des moments de vie propres à Tetsu, qui accentuent cependant certains aspects non négligeables de sa personnalité. Tout d'abord, ses affres émotionnels et physiques qui ne cessent de le tourmenter. Sa relation profondément fraternelle qu'il entretient avec Kaneda. Son amour inconditionnel qu'il porte à Kaori. Mais surtout, sa correspondance intrinsèquement étroite qu'il peut avoir avec numéro 28. Une étroitesse qui frise même l'absurde, tant cette présente narration semble nous peindre les faits comme quelque chose d'inexorable. C'est comme si ce diagramme de Voronoi avait agencé ses cellules de telle manière que, inéluctablement, leur interconnexion se condamna à compter une histoire bercée par la fatalité. J'aurais trouvé cela intéressant de voir au moins une image relative au moment d'absence qui secoua Tetsu durant le tome 3. Par exemple, son arrivée à l'hôpital sans ses papiers, la confection de son membre métallique, ou tout autre détail qui aurait pu apporter une précision sur son vécu au cours de cette période. Mais il n'en sera rien, et c'est peut-être voulu. Ce qui conforterait le postulat que la création de son bras droit est un événement hautement insignifiant face à sa dilacération. Une autre preuve de l'intense présence du symbolisme dans Akira. En ce qui concerne l'absence visuelle de Kei, elle est compréhensible, vu que durant ses trois rencontres avec Tetsuo, j'omets volontairement celle du QG, c'est-à-dire celle sur le porte-avions, celle du stade olympique ou celle près de la chambre froide, cette première ne fut pour ce dernier que la prolongation de Lady Miyako. Pour Tetsuo, Kei n'était que la métaphore juvénile de la prêtresse. Et la vieille est le premier visage qui saute à nos yeux lorsque l'on contemple cette mosaïque. Donc, indirectement, oui, Kei est bel et bien présente sous cette planche. Ceci dit, malgré tous ces vertiges ressentis, nous n'avons obtenu aucune réponse à la question posée par Canada. Mais c'était sans compter que notre lecture se poursuit sur une deuxième double page, elle aussi composée d'une vingtaine de vignettes. Si la première se consacra à la chronologie comprise entre le tome 2 et 6 du manga, celle-ci semble traiter du premier tome et d'événements antérieurs, ce qui la rend nécessairement plus anxiogène. Là aussi, automatiquement, nos pupilles se positionnent sur l'angle supérieur droit où l'on aperçoit le colonel appelé Tetsuo numéro 41 pour la première fois. Il marquait par ce chiffre un véritable tournant dans l'histoire et propulsait l'intéressé au sein d'un projet top secret, empli de mystère et de mysticisme. Au-dessous, nous retrouvons Tetsuo, enfant, chouignant, dans la même posture que celle que nous vîmes à la page précédente, ou celle exposée lors du délire. Une bulle bien incrustée dans la vignette mentionne « C'est du Tetsuo tout craché ». Évidemment, ce n'est pas lui-même qui énonce ces mots. Je ne pense pas que numéro 41 puisse se mentionner à la troisième personne. Cela pourrait être Canada, pourquoi pas, toujours spectateur de ce flashback introspectif. Ou peut-être un autre individu, proche du mioche à cette époque, et témoin, pour la énième fois, 
de cette perturbante scène. Mais qui parle importe peu, car cette phrase nous confirme avant tout que l'adolescent, durant son enfance, s'est souvent retrouvé dans cette posture, en train de pleurer. Et même si nous le supputions, cela nous est maintenant corroboré. Cependant, ce spectacle qui nous est montré à cet instant précis, et malgré toutes ses variantes disponibles, est toujours le même, ce qui affirme pleinement l'autorité de sa temporalité. L'invective du colonel nous interpelle alors. Il ordonne à Tetsuo de ne pas avaler ce médicament. Et nous retrouvons Kaneda, sourire aux lèvres, l'invitant à essayer cette gélule plutôt spéciale. Nous sommes bien évidemment au dénouement de la guerre des gangs, et il est impressionnant de voir que, malgré la grande similitude qui unit les deux postures du jeune, celle de la version officielle et celle du flashback, des différences troublantes se font subtilement ressentir. Sur cette présente case, le regard de l'adolescent est plus lumineux, ses sourcils plus froncés, son sourire plus plissé, ce qui lui donne un air empli d'un sadisme déconcertant. C'était comme si, depuis le point de vue de Tetsuo, Kaneda l'incitait, en toute connaissance de cause, à consommer cette drogue afin qu'il en crève. Troublant. La tête du jeune homme, sur cette vignette, est tout simplement démoniaque. Mais nous pénétrons très vite dans le hangar. Kaneda est sur sa moto, poussant son cri de guerre et fonçant, sans réfléchir, sur son pote blotti contre un engin défectueux. Ce soir, on fait la fête et la bulle qui accompagne ce visuel. Et on se retrouve confronté à un saut temporel assez surprenant, vu que cette phrase, c'est Tetsuo qui la proféra lorsqu'il retourna à l'internat après ses quelques jours passés à l'hôpital. C'est comme si cette virée nocturne qu'il proposait à ses camarades se concluait ici, sur cet affrontement farouche au cœur du hangar. Afin de maintenir la temporalité des mots, nous revoyons Canada dans une ruelle, après cette virée nocturne, qui somme Tetsuo d'arrêter son acharnement bestial contre Chip. Ce dernier s'était retourné brusquement, en affirmant qu'il n'avait aucun ordre à recevoir, ce qui avait fait réagir notre héros. Sur cette présente vignette, on constate une certaine tension et colère sur le visage de Canada, mais aussi une timide forme d'inquiétude. Ce qui prouve que l'objection de Tetsuo n'était pas habituelle, qu'elle ne correspondait pas au personnage tel qu'il était, et qu'il ne put s'exprimer qu'au travers de facteurs externes ou suspects. Plus bas, une main gauche gantée soutient une amphétamine, c'est celle de Tetsuo. Il est impressionnant de ressentir dans la contraction de ses phalanges la même réticence que démontra le jeune juste avant de l'avaler. Nous avions fini par comprendre que Tetsuo consommait de telles substances, non pas pour des raisons récréatives, mais pour des raisons médicales, afin d'amoindrir ses affres. À l'hôpital militaire, il subit des examens et dut sûrement recevoir quelques injections. Il ne souffrait donc plus, d'où son hésitation avant d'avaler la pilule. Mais il l'avala à des fins récréatives, et ceci engendra un changement profond dans son comportement, qui le mena jusqu'à cette confrontation mémorable face à son meilleur ami. D'ailleurs, tout de suite après, nous nous plongeons dans la clarté aseptisée du laboratoire, sur ce lit à rotor, avec la parole du docteur en bruit de fond. Celui-ci fait part de ce constat que le jeune a dû se droguer ces dernières 24 heures. Mais une autre voix résonne, plus en amont, et nous pousse à l'interpellation. « C'est pour ça que tu n'es qu'un enfant. » Ici. Il est difficile de trouver le rapport entre l'audio et la vidéo, ce qui consolide la confusion de ce flashback introspectif. Cependant, à la vignette suivante, nous voyons Canada sur sa moto, en train de dépasser Tetsuo et l'insulter d'idiot. Cette scène n'est nullement tirée du manga, vu que la monture de Canada n'est pas celle que nous connaissons. Par contre, un tel visuel nous fut présenté lors du délire de numéro 41, quand il s'était imaginé une situation similaire. Sur cette case, on reconnaît tout de suite la voix de Tetsuo. Pourquoi suis-je toujours traité comme un enfant Et la récente confusion se dissipe alors nonchalamment. L'adolescent, plus jeune, plus introverti, peut-être plus fragile, fut toujours traité comme un enfant par ses camarades, comme le petit frère de la bande. Ceci dit, je crois qu'il serait plus judicieux de former cette sentence comme suit. Tetsuo a toujours eu la sensation d'avoir été traité comme un enfant. Car plus que rabaissé, je pense, et j'insiste, sur le « je pense », que Tetsuo fut avant tout surprotégé par ses amis, exactement pour les mêmes raisons citées plus haut. Nous retrouvons ensuite le Gundam brisé, tel qu'il nous fut présenté lors de la crise de numéro 41, avant de s'extirper du courant invariant. À cette époque, Tetsuo avait été tabassé par une bande de cinq gamins dans une ère de jeu. Et ici, on peut même entendre ces derniers vociférer. « Ton père ne viendra même pas !» Et en effet, orphelin, seul, Personne n'était venu le défendre. C'est d'ailleurs durant cette journée 
juste après ces événements, qu'il rencontrera pour la première fois Canada, celui qui le défendra par la suite. Je ne pense pas que le rapprochement soit judicieux, considérer Canada comme un père protecteur. Cependant, je vois dans ce face-à-face -face qui conclut cette virée nocturne une réfutation substantielle à l'autorité parentale de la part de Tetsuo. Une réfutation qui, par ailleurs, était on ne peut plus évidente lorsqu'elle se rapportait au colonel. La bande à Joker se manifeste alors, médusée, observant l'adolescent avec inquiétude, après qu'il ait ingurgité un demi-million de yens de dope en tout genre. Cette vue panoramique des clowns surprend par sa déconvenue, cassant le rythme discursif de cette mosaïque. Ceci dit, elle ne fait que renforcer le côté émolien et thérapeutique qu'ont eu ces drogues de synthèse sur le comportement de Tetsuo. Le contraste se fait ensuite violent avec la remembrance de la mort de Yamagata, quand son crâne percuta la ceinture de Canada. Pour meubler cette vignette, Otomo utilise la même image que celle de l'épisode 17, légèrement incliné, légèrement moins tramé, mais tout aussi impactant. C'était le troisième carnage de numéro 41, et cette scène avait véritablement poussé Akira dans le rang de la tragédie. Nous nous retrouvons ensuite au volant du chouper, sans pour autant le toucher, lorsque Tetsuo, bras croisés, faciès affermis, pupilles translucides, dévalaient les rues à fond la caisse, afin d'introduire la guerre des gangs. Les lignes concentriques qui inondent l'image semblent d'ailleurs nous mener jusqu'à cette guerre. Cependant, leur prolongation nous dépose devant Takashi, noyé dans l'épaisseur marbrée de la nuit, se protégeant le visage, juste avant l'accident qui inaugura la saga. C'est peut-être grossier ce que je vais affirmer là, mais en considérant la posture de numéro 26 se masquant les yeux ainsi, je ne peux m'empêcher d'y voir une allusion à Tetsuo, enfant et chouignant, se masquant lui aussi les yeux. Et d'ailleurs, nous le retrouvons ce pleurnichard, maintenant de dos, toujours dans la même posture. C'est la cinquième fois que nous contemplons cette scène depuis le début du manga, et la troisième depuis le début de ce flashback. Sa persistante émersion devient même embarrassante. Cela me fait penser à ce bas-relief que nous pûmes apercevoir au dos de Miyako, et qui sut se faire de plus en plus présent au cœur du monastère, rendant son apparition à la fois troublante et angoissante. J'y ressens ici une tension narrative similaire, une tension qui devra nécessairement nous conduire vers une révélation substantielle. Mais pour l'instant, seuls nous sont révélés les mots d'une personne qui semble présenter Tetsu à ses futurs amis. Et en effet, à la case suivante, nous voyons une dame à lunettes, le tenant par la main. C'est la même situation que nous vécûmes durant le délire de numéro 41. Mais à cette époque, elle nous était proposée depuis le point de vue de cette femme, regardant l'enfant qui se demandait, attristé, où est-ce qu'on l'emmenait. Tetsuo démontra d'ailleurs ne vouloir y aller, et dans cette présente vignette, il pousse les mêmes jérémiades. Indéniablement, cette dame le conduit au pensionnat, et elle doit être une employée de l'établissement vu que c'est visiblement elle qui fait les présentations. Juste au-dessus, une autre scène que nous vîmes lors du délire, avec un professeur faisant l'apologie de la connaissance et de l'apprentissage. Ses élèves l'écoutent plus ou moins, et semblent être les promus de l'année, vu leur âge apparent. Et encore un peu plus haut, nous faisons face à un panorama perturbant, une copie conforme de la première vignette de l'épisode 55. Les ruines de Neo-Tokyo nimbées d'une lueur crépusculaire. Que fait cette image ici pourquoi un tel saut temporel Et pourquoi est-elle accompagnée par ces mots ?« Je ne veux pas que tu me suives ». Qui prononce cette phrase Et pour qui est-elle prononcée Tout d'abord le visuel. Il est impactant, mirifique et indétachable des événements qu'il introduit. C'est-à-dire l'orgie sexuelle auquel se prépare Tetsuo, sa rencontre avec Kaori et le délire qui s'en suivra. Nous savons tous qu'il n'y a pas eu d'orgie ce soir-là au pire quelques embrassades, vu que les filles sont mortes suite à leur consommation de drogue. De plus, nous avons la certitude que Tetsuo n'a jamais eu de relation sexuelle avec Kaori. Cette dernière nous le confirmera par la suite. Et enfin, nous avons admis que le délire de numéro 41 fut avant tout déclenché par la présence de la jeune fille. Donc, des trois événements qui suivirent ce clair-obscur urbain, il n'en reste plus qu'un. Pour moi, ce panorama crépusculaire est intimement rattaché à la rencontre platonique entre Tetsuo et Kaori. Observer ce visuel lénitif me fait directement penser à cette symbiose chaste et émotionnelle, et pourquoi pas maternelle, qui sut unir nos deux bambins. Contempler cette estampe dans sa solitude ne m'embourbe que dans ce souvenir singulier. Maintenant, pourquoi voit-on cette image ici Si elle était apparue sur la double page antérieure, cela aurait été compréhensible, car elle se serait insérée dans sa chronologie. Mais non, nous la croisons là, 
proche du final de ce flashback introspectif. Le fait que ce soit un copier-coller pourrait nous faire croire à de la fainéantise. Mais il n'y a jamais rien eu de fainéant dans Akira. Tout s'est toujours trouvé au bon endroit et au beau moment. Donc, la présence de ce crépuscule à cet emplacement est sûrement justifiée. Mais, comme je l'ai mentionné plus tôt, noyé dans sa solitude, il ne peut qu'affermir notre embourbement. Au sujet de la phrase qui l'accompagne, « Je ne veux pas que tu me suives », on va rapidement en déduire que c'est Tetsuo qui parle. Mais à qui parle-t-il À Kaori, afin de répondre à la métaphore que proposent ces ruines décousues de la capitale Difficile d'y croire, vu que numéro 41 a déjà fait le deuil de sa bien-aimée. Il ne reste plus que Kaneda, car Tetsuo n'a pas eu grand monde dans sa vie. Il ordonne donc à son pote de ne pas le suivre, de ne pas l'accompagner dans cette frénésie qui le tourmente à cet instant présent. Nous retrouvons d'ailleurs le jeune, entouré par Yamagata et Kai. Il regarde avec une certaine prépotence Tetsuo, qui, au vu de la contre-plongée, semble être assis ou accroupi. Étant le seul à avoir la bouche ouverte, Kai, méprisable comme à son habitude, lui demande si c'était la première fois. La question est un peu plus explicite. Pour utiliser le jargon arrogant de l'adolescence, il lui demande clairement si c'est la première fois qu'il a forniqué. Aucune réponse tangible de la part de l'intéressé, même si on n'a aucun mal à se l'imaginer. À cette époque, Tetsuo n'avait jamais eu de rapport sexuel avec une fille. Le crépuscule de Neo Tokyo est là pour nous le confirmer, ce qui rend son emplacement, dès lors, pleinement justifié. Donc oui, Tetsuo fut peut-être surprotégé par ses amis pour sa fragilité apparente. Il fut aussi, pourquoi pas, traité comme un enfant par ces derniers, comme le petit frère de la bande. Mais les faits sont là. Tetsuo a toujours été un enfant, même à l'âge fiévreux de l'adolescence. Il n'a jamais grandi, comme il nous le démontra lors de la guerre des gangs. Abandonné à la naissance, sans amour maternel pour le réconforter, sans présence paternelle pour imiter, sans idole pour vénérer, il ne fait aucun doute que son épanouissement corporel et émotionnel dut être très limité. Mais changement de décor, nous nous retrouvons dans un quartier résidentiel, avec ses tours HLM. Quatre femmes pointent leur regard dans la même direction. Tetsuo. Parmi celles de l'arrière-plan, on remarque la dame à lunettes qui accompagne l'enfant quelques vignettes plus loin. Seule la trame de sa jupe pourrait contredire cette ressemblance. On pourrait donc s'imaginer être aux portes du pensionnat. Celle du premier plan, les bras croisés, s'exclame alors. « Tu es encore en train de pleurer Tu comptes continuer ça jusqu'à quand Ça suffit Tu n'es même pas mon vrai fils en plus. » Qui est cette femme qui se permet d'articuler de telles sentences Ce n'est bien évidemment pas la mère biologique de Tetsuo. C'est peut-être un membre de la famille, comme une tante ou une cousine éloignée. C'est peut-être, pourquoi pas, la mère adoptive. À vrai dire, peu importe qui est cette femme. Ce qui est clair, c'est que c'est elle qui prit en charge l'enfant juste après sa naissance. Et ici, perdant patience, elle semble le remballer avec des termes plutôt âpres. Et l'image suivante confirme la sécheresse de ces mots. Nous voyons la silhouette de Tetsuo chouignant dans la même posture, pour la sixième fois, mais totalement seul, perdu au milieu de ce quartier résidentiel. Les quatre femmes ont brusquement disparu de la scène. Cette vignette est poignante, douloureuse, on a vraiment l'impression que l'enfant a été abandonné pour la seconde fois. Et si son premier abandon à la naissance se noya dans les méandres de son inconscient, ce deuxième abandon, lui, resta profondément ancré dans ses souvenirs. Cet événement a incontestablement marqué la vie de Tetsuo, à jamais. Car le second abandon ne fait que confirmer le premier, il ne fait que banaliser sa récurrence, et ceci est la pire condamnation que l'on peut prodiguer à un être humain. Voilà donc ce que fut le trauma de numéro 41. Voilà ce que fut la base dramaturgique d'Akira. Et voilà aussi, enfin, la réponse à la question de Canada. D'ailleurs, et ceci ne peut être nié, mais la seule personne qui aura accompagné Tetsuo jusqu'au bout, et qui donc ne l'aura jamais abandonné, c'est Canada, toujours présent et témoin de ce flashback introspectif. Cet unique constat suffit à boursoufler notre âme d'une douce et enivrante émotion. Et pour parfaire le délire jusqu'au bout, j'affirmerai même, sans aucune hésitation, que lorsque nous entendîmes numéro 41 demander à son pote de ne pas le suivre, il ne faisait que lui ordonner de l'abandonner, et ainsi garantir cette récurrence effroyable. Mais tout se glace dans un silence marmoréen. Seul l'armement de Tetsuo se fait perceptible. Le jeune est toujours en train de se masquer le visage dans la posture qui fit suite à son deuxième abandon. Kaneda, sous son apparence actuelle, le regarde fixement, droit, immobile. Il l'interpelle, lui demandant si c'est un rêve, mais l'enfant ne semble pas l'entendre. Soudain, une voix résonne dans l'atmosphère, prétendant 
que ce ne sont que des souvenirs enfouis et brutalement libérés. Canada reconnaît tout de suite le timbre de numéro 19 et il offre à cet instant une grimace identique à celle qu'il fit lorsque, depuis le balcon du monastère, il soupçonna la vieille de manipuler Kay. À croire que lui aussi porte une certaine rancœur à la prêtresse. Cette dernière lui confirme qu'il se trouve maintenant à l'intérieur de ses souvenirs. L'adolescent réactionne, il s'imagine que c'est comme ses rêves que les gens font juste avant de mourir. Mais Miyako affirme, pendant que Tetsuo est toujours en train de pleurer, qu'il s'est émancipé des entraves du corps. Et on comprend alors mieux ce qu'elle voulait dire lorsque, aux côtés de Masaru et Kyoko, elle parlait d'un numéro 41 en phase finale, évanescent. Mais soudain, sous le regard subjugué de Canada, l'environnement urbain dans lequel se trouvent nos deux héros se noie dans un tourbillonnement cinétique reconnaissable. La perspective se contorsionne, elle se dilue dans une fluctuation vertigineuse, entraînant avec elle le jeune Tetsuo. Nous avions déjà pu contempler une telle dynamique durant l'épisode 71, avant que notre adolescent ne s'extirpe du courant invariant. C'était à la maternité, sa mère biologique voulait le prendre dans ses bras, mais elle ne le put, emportée par ce même tourbillonnement cinétique. Ce dernier visuel, au travers de cette métaphore, nous avait prouvé que ce premier abandon avait été embringué par la promptitude du courant. Et à cet instant présent, c'est autour du second de se diluer pour enfin s'extraire du flux. À partir de maintenant, et on peut l'affirmer, Tetsuo ne souffrira plus. Kaneda observe toujours ce qui se déroule autour de lui. Il n'est pas affecté par cette célérité. Et, pendant que Miyako poursuit son discours, il se noie dans une obscure profondeur. Il semble effectuer un voyage dans les mémoires de la vie, comme le mentionne la prêtresse. Il plane à côté d'un cordon ombilical torsadé, fait face à une masse embryonnaire déféquant de chaleur, s'approche d'une porosité épidermique sanguinolente, divague aux abords des tissus cellulaires, pour enfin côtoyer la double hélice d'ADN, berceau de l'hérédité. Et la vieille poursuit son discours à dix peu, en nous précisant que toute cette évolution du vivant ne peut expliquer la longévité de la mémoire moléculaire ou de celle de l'univers. Canada, interloqué, se retrouve alors devant une galaxie et il est absorbé par son éclat, tout comme put l'être Tetsuo durant sa crise. Mais la masse stellaire se transforme subitement en un artefact sphéroïdal et fractal. L'adolescent est toujours là, planant la tête en bas, face à cette entité et à son ondulation sinusoïdale. Numéro 19 prétend qu'à l'origine, une puissance fut libérée et qu'elle serait devenue par la suite ce grand courant de l'univers. Cette puissance aurait été dispersée mais chacun de nous le regardait en mémoire, telle une petite graine ayant visiblement la forme de cet artefact sphéroïdal. Même si l'allusion au Big Bang est manifeste, on sent bien Miyako s'embourber, à nouveau, dans un délire métaphysique et irréel, ce qui fait de sa dictée la suite logique de son entretien avec numéro 41. Néanmoins, Kaneda lui coupe la parole et lui demande pourquoi cette puissance, qui semble être propre à Akira et à Tetsuo, ne mène qu'à la destruction. Même si le jeune fut un témoin partiel de la destruction de Neo Tokyo et de l'autodestruction absolue de son meilleur ami, il ne put visiblement cerner le pouvoir qui habitait ce dernier. Et c'est compréhensible, Canada ne s'est jamais retrouvé aux côtés des scientifiques lorsqu'il parlait du Little Big Bang. De plus, on remarque aussi qu'il resta et reste totalement indifférent au voyage temporel qu'il effectua après le cataclysme. Le fait de s'être embourbé dans une dimension méconnue ne l'a manifestement jamais perturbé. Mais Canada est ainsi. Il est émotionnel avant toute chose, et sa vision du monde repose sur cette base qui le caractérise. Ceci dit, la vieille lui répond qu'Akira a peut-être essayé d'apporter un tournant, une touche, à l'évolution humaine. Difficile de savoir si Miyako fait de la métaphore, mais on sent dans ses propos que l'action et la volonté de numéro 28 sont intimement liées. C'est comme si Akira s'était volontairement extrait du courant invariant pour engendrer ce tournant tant espéré. Il ne fait nul doute que la prêtresse était au courant de ce processus, vu qu'elle s'efforça, jusqu'à son dernier souffle, d'accompagner son avènement. Mais pourquoi, rétorque Canada, persuadé que l'évolution est un cheminement programmé Sa remarque est perspicace et démontre que notre jeune effronté possède une certaine connaissance du darwinisme, ce qui peut surprendre, mais la vieille parle de l'évolution humaine. Depuis qu'Homo sapiens confectionne des outils, il s'est depuis longtemps extrait de cette fatalité sélective. Le réveil d'Akira va donc au-delà de tout ça. C'est une dynamique qui surpasse les lois de l'évolution cellulaire. Sa finalité tend vers une transcendance incontestablement inexplorée. D'ailleurs, Miyako s'interroge, supposant qu'il serait possible à l'humanité de choisir son propre chemin. 
mais Canela ne peut l'accepter. Il ne peut admettre qu'un choix d'évolution puisse être envisageable. Et, pendant que cet artefact sphéroïdal et fractal dilate sa candeur dans l'opacité spatiale, la vieille termine sa phrase. « Vos enfants verront le résultat. » À la vue de ces mots, il est difficile de ne pas réécouter la requête de Chiyoko, lorsque, agrippant Kei de ses bras musclés, elle lui postula que son tour viendra, qu'elle vivra et qu'elle aura des enfants. Ce qui se trame à cet instant précis n'est que le début d'un long processus de transformation que seules les générations futures pourront pleinement savourer. C'était comme s'il avait fallu sacrifier deux générations, celle des années 70, Akira, et celle des années 2000, Tetsuo, pour que l'humanité, enfin, atteigne son nirvana. Mais Kaneda persiste. Repensant aux mutations de son ami ou à ses jeunes rabougris du laboratoire, il ne peut tolérer que ceci soit le choix de l'humanité. Mais tout s'arrête, tout s'analgésie, tout se noie dans un mutisme atrophiant. Canada se retrouve debout, dans un vaste couloir aseptisé, et se surprend de sa présence en cellule. Voilà donc pour cette 16 e vidéo consacrée à l'analyse d'Akira. J'espère que ça vous a plu. Donc c'est clair que c'était une vidéo assez particulière, hein, vu que c'est 50 minutes pour traiter de 24 planches du manga. Hein, donc c'était assez dense. Dans tous les cas, je vous remercie donc d'avoir suivi jusqu'au bout. Donc je tiens à préciser que l'écriture est quasiment terminée, hein, quasiment terminée et même bien corrigée. Donc je présume que la prochaine et dernière vidéo sortira d'ici 15 jours, je l'espère. Voilà, voilà. Dans tous les cas, merci encore. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, ciao.